가고 싶어 춤을 끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 이라폰을 꼈어 보면서 हेलो एव्री वन वेलकम बैक टू अवर् ानल एंड अंदर बहुत ने चला 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 बहुत अंजु ब्लास कदा वेड ऐनवर्सरी अं फुल पिचर वन गाबू ऐक्चुअल मार्निंग नीचे स्पेषल मार्न सो आने की मार्न ड्यूटी उ्री थर्टी की इला इंटनम सो अच्छे मेम रेडी अलवारी ना टेपल की वेलम पिल बट नीलो सो इंका नलगर कल सायंत्र आईन इंटर उ टेपल सो टेपल की वेलामन अड़ा पूजार एवरू लेर बट कोबरीका इवन पटको अटेसा आईन पक्न उदो वेरे पन उठा अंत इंकन जस्ट नार्मल दंडम पटेको बोट पटेको वन इंक अच्छी इंका अंडम पेटा को फोटो दिगाम अटिंग बहुत कुछ इंटड़े अंत लाइट ले इंटिंग कुछ डल नई टाइम सो अंक अंग बहुत अब फोटो दिगे इंका इंटी वेल्लि कोबर चिप इंका कुछ अट्टपल रे मूड अट्टपल इंटी तस्कोचा सो आटोमेटिका कदा अभी इंटेसा इंटेसा इंटी तल तालम वेस्ना मेम डिन्नर की बैठक वेतना इंटर तलवार आई ड्यूटी की वेटो वे वो सायंत्र बैठक दीकान एम उद्देशन सो इंक इपू डिर् बैठक वेतना इप्ड टाइम वो अरउंड सैवन थर्टी इला वैट मेवरा मैचिंग अभी मैचिंग अ सरना <laughs> सो इंक बैलदेरीपयान इंटर नीचे को दरें अंत दूरमेम का अंत टाइम पड़ा सो गई टेन मिनट इला पड़ती टेन मिनट मैं वेलिपतम सो बंटी पेट्रोल को तक उड़ेसर की इंकट्रोल को इकट्रोल बंक गाजुआ पेट्रोल बंक की सो मन वे हड्रेड फीट रोड दर उ रेस्टारेंटने
అక్కడ పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎయిర్ కోసం ఆగాం అనమాట బికాస్ బండి గుద్దుతుంది అర్థమైంది ఎయిర్ తక్కువ ఉందని చెప్పి మనం పెట్రోల్ కొట్టించుకోకపోయినా వాళ్ళు ఎయిర్ ఫ్రీగానే నింపుతారు డబ్బులు ఏమే తీసుకోరు పెట్రోల్ కొట్టించినా కొడతారు ఎయిర్ కొట్టించకపోయినా కొడతారు అనమాట సో బండి చెక్ చేసుకోవాలి ఎయిర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇదే సిఎంఆర్ సెంట్రల్ చూసారు కదా ఇంటి దగ్గర నుంచి నేను మీకు ఒకసారి చూపించాను కదా అదే ఇదన్నమాట సో అంత ముందు ఐమాక్స్ రెడీ అయిపోయిందని చెప్పాను కదా ఐమాక్స్ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు అప్పటికి సో నేను చూడడమే తప్పుగా చూశాను అనమాట ఇప్పుడు రెడీ అయింది ఐమాక్స్ సో ఇంకా దాంట్లో సినిమా అయితే ఇంకా ఏమీ రిలీజ్ అవ్వలేదు ఓన్లీ రెడీ అయ్యి బోర్డింగ్ అనేది పెట్టారన్నమాట ఐమాక్స్ ఉంది అని సో మన స్టాప్కి మనం వచ్చేసాము ఈటర్స్ స్టాప్ అన్నమాట బాగుంటుంది ఫుడ్ అనేది బాగుంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోదాము బయట నుంచి చూసి నేను అనుకున్నాను ఇదేంటి బాబు ఇలా ఉంది బయట నుంచి లోపలికి వెళ్తే ఇంకెలా ఉంటుందో అనుకున్నాను బట్ అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత డోంట్ జడ్జ్ అ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అని చెప్పి సో అలా అనిపించింది ఒక్కసారే నివ్వమ్మ చెప్పు బయటకు వచ్చేసింది కాలు పాపం చెప్పులోంచి నేను చూసుకునే లేదు అస్సలు అంటే ఎంతసేపటికి వీడియో తీయాలి వీడియో తీయాలి దీని మీదే ఉన్నాను కానీ పాపం దాన్ని చూసుకోలేదు అయినా అంత ఇబ్బంది ఏం లేదులేండి దానికి ఆయన ఎత్తుకున్నారు కదా సో అపీరియన్స్ చూపిస్తున్నాను అనమాట మీకు చాలా బాగుంది కొద్దిగా గోలుగా ఉంది అది ఏ హోటల్లో అయినా ఉండేదే అనుకుంటా సో కొద్దిగా గోలుగానే ఉంది కానీ అపీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది గ్రీనరీతో అలాగే లుక్ వైజ్ అయితే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యాను అనమాట నేను అంత బాగా నచ్చింది అండ్ ఇది వచ్చేసి మా టేబుల్ అనమాట చాలా బాగుంది టేబుల్ కూడా నీట్గా డెకరేట్ చేశారు పెద్ద హడావిడి హంగామా ఏమీ లేకుండా నీట్గా రెడీ చేశారు అనమాట అండ్ వీళ్ళు కూడా వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చూసారు కదా ఇద్దరు భలే ఆడుకుంటున్నారు అండ్ నేను కూర్చున్న సైడ్ వ్యూ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట అండ్ మేము కూర్చొని హ్యాండ్ వాష్ చేసి రాగానే మాకు ఇది ఇచ్చారనమాట దీన్ని ఏమంటారో మర్చిపోయాను అబ్బా సో మనకి ఆర్డర్ మెనూ మెనూ కార్డ్ మెనూ కార్డ్ బుక్ ఇచ్చారనమాట సో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రైజెస్ కూడా వర్తే అనిపించింది అనమాట నాకు బికా ఫస్ట్ అయితే ఏంటి బాబు ఇంత ప్రైజెస్ ఉన్నాయి స్టార్టర్స్ కూడా ఇంత ఇంత రేట్లు ఉన్నాయి ఏంటి అనుకున్నాను బట్ ఆ ఆ రేట్కి తగ్గ క్వాంటిటీ వాళ్ళైతే ఇచ్చారనమాట ఓన్లీ స్టార్టర్స్ తినేసి మనం బయటకు వచ్చేయచ్చు అంతంత క్వాంటిటీలో ఇచ్చారు ఒక్కలే వెళ్తే మాత్రం ఇబ్బంది అవుతుంది ఇద్దరు వెళ్ళినా కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే మాకు పిల్లలు ఉన్నారు కదా పిల్లలు తినిపిస్తూ మేము తిన్నాం కాబట్టి మాకు ఓకే ఓకే మేము కొద్దిగా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తినగలిగాం అన్నమాట ఒకవేళ ప్రైజెస్ మీరు చెక్ చేయాలంటే ఒక్కసారి వీడియోని పాజ్ చేసి చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట మీకు ప్రైజెస్ ఓకే అయితే మీరు వెళ్ళొచ్చు లేదంటే లేదు అండ్ ఫస్ట్ మేము ఇది ఏమంటారు ఈ సూప్ని ఆర్డర్ చేసామన్నమాట దీని నేమ్ వచ్చేసి లెమన్ ఇంకా కొరియాండర్ సూప్ అనమాట ఇది ఇలా కలుపుతున్నాను గుమ్గుమలు వస్తున్నాయి సో నీవు మన ఊరు ఊరు పోతుంది పాపం చూసారా ఇలా చప్పరేస్తుందో నోరు నాకు వెళ్ళి కామెడీగా అనిపించింది అండ్ దాంతో పాటు రెండు స్టార్టర్స్ ఆర్డర్ చేసా ఆర్డర్ చేసాము ఒకటి వచ్చేసి బేబీ కార్న్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ ఇంకొచ్చి వచ్చేసి క్రిస్పీ కార్న్ అనమాట నేను తినకుండా ఆయన తినేసారు నేను అంత వేడి వేడి ఫుడ్ నేను నిజంగా తినలేను నాకు నిజంగా భయం అనమాట నేను యాక్చువల్గా ఇంటి దగ్గర చాయ్ కూడా వేడి తాగను కొద్దిగా చల్లగా అయిపోయాక తాగుతాను అనమాట ఫస్ట్ పెట్టగానే పులుపు తగిలింది అందుకే ఆ రియాక్షన్ అనమాట బట్ సూప్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉండింది ఒకసారి వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి లెమన్ కొరియాండర్ సూప్ అనమాట చాలా బాగుంది సో యాక్చువల్గా టమాటో సూప్ ఆర్డర్ పెట్టాను అది అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ మేడం అనగానే ఇంకా ఇది పెట్టాను అనమాట సో చాలా బాగా నచ్చింది అందరికీ నచ్చింది సూప్ సో పిల్లలకి తినిపించేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఒకరు చూసారా ఎలా వస్తున్నాయో ఫుడ్ అంతా బాగుంది టేస్ట్ వైజ్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉండింది అసలు 
బయట ఒక రెండు మూడు దగ్గరలో తిన్నాం కానీ హోటల్స్లో అంత బాగా టేస్ట్ రాలేదు ఇది మాత్రం చాలా బాగుంది ఫుడ్ టేస్ట్ వైజ్ అయితే చాలా బాగుండింది చాలా చాలా బాగుంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఫుడ్ టేస్ట్ మాత్రం బట్ ఒక్క ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం ఆర్డర్ పెట్టిన చాలాసేపటికి వస్తుందండి చాలా లేట్గా ఫుడ్ తీసుకొచ్చేస్తున్నారు మన టేబుల్కి మనం దడదడ అంటే ఒకటి తినకముందే ఇంకొకటి ఆర్డర్ చేసుకున్నామంటే ఒకటి తినే లోపల ఇంకొకటి వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే అలా ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే మాకు క్వాంటిటీస్ తెలియదు కదా ఒకవేళ క్వాంటిటీస్ మిగిలిపోతాయేమో అన్న భయంతో మేము కీర్తన్ కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట వాడు ఓన్గా వాడు తింటున్నాడు వాడి చేతులతో నిజంగా మేము అక్కడ వాడికి ఏమీ తినిపించలేడు వాడు స్టమక్ ఫుల్గా తిన్నాడు వాడి చేతులతో వాడే అన్నీ కూడా మేమేమీ తినిపించలేదు ఆటోమేటిక్గా అందరు పిల్లలలాగే క్యాబేజీ క్యాప్సికం క్యారెట్ ఇవన్నీ ఏరు పక్కన పెడుతున్నాడు ఎక్కడ ఆపేశాను సో ఫుడ్ టేస్ట్ అంటే మనం క్వాంటిటీ మిగిలిపోతాయేమో అని చెప్పి మేము ఒకటి తిన్న తర్వాత ఇంకొకటి ఆర్డర్ చేసాము సో చాలా లేట్ అయిపోయిందండి మేము వెళ్ళేసరికి సెవెన్ థర్టీకి ఇలా వెళ్ళాము బట్ నైన్ వరకు నైన్ థర్టీ వరకు మేము ఓన్లీ ఫైవ్ డిషెస్ మాత్రమే తినగలిగాము అన్నమాట అంత లేటుగా తెస్తున్నారో అర్థం చేసుకోండి ఒకటి మనం చెప్పాక అది హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ దగ్గర ట్వంటీ మినిట్స్ దాకా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో మేము మూడు ఒకటేసారి ఆర్డర్ పెట్టాము బేబీ కార్న్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సూప్ రెండు ఒకటేసారి ఇచ్చారు క్రిస్పీ కార్న్ అనేది కొద్దిగా లేట్గా తెచ్చిచ్చారనమాట సో అదే ఆయన తింటున్నారు బేబీ కార్న్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కీర్తన్కి చాలా బాగా నచ్చింది కొద్దిగా స్పైసీగా ఉంది బట్ బాగుంది టేస్ట్ వైజ్ అయితే బాగుంది వాడు అందుకే నోరు అనుకొని తింటున్నాడు అయినా కానీ వాడికి నచ్చింది అండ్ నీవమ్మ కూడా బాగా నచ్చినాయి ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా బట్ పాపం కొద్దిగా కారం అయ్యాయి ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో అంత కారం వెయ్యను బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట స్పైసీ ఫుడ్ తినేటప్పుడు అంతే మనమైతే తినేయచ్చు ఈజీగా అంత ఎక్కువ స్పైసీ లేదు పిల్లలకి మట్టికే కొద్దిగా కారం అవుతుంది ఆ రెండు తినడం అయిపోయాక నేను నా ప్లేట్లోకి క్రిస్పీ కార్న్ వేసుకున్నాను అనమాట కొద్దిగా సలాడ్ లెక్క ఇచ్చారు సలాడ్ కాదు వెజిటేబుల్స్ రా వెజిటేబుల్స్ అంతే అవి అండ్ బాగుంది క్రిస్పీ కార్న్ కూడా కొద్దిగా సాల్ట్ అయ్యింది సో మేమిద్దరం ఇక్కడ స్పూన్తో ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నాం నేను నీవమ్మ అది స్పూన్తో తినేస్తుందంట అక్కడ అవతల దాని ముందే కదా వాళ్ళన్నీ కూర్చున్నాడు చూసింది వాడిని సో అది కూడా ఇంకా స్పూన్తో తినేస్తానని చెప్పి రెడీ అయిపోయింది దానికన్నా వదిలేసామనుకోండి ఇంకా అంతే సంగతి ప్లేట్లో ఇంకేమి ఉంచదు సో వద్దు తీసేయమ్మా తీసేయమ్మా అంటుంటే అది వినట్లేదు నాది ఇంకో చేతిలో ఫోన్ ఉంది అందుకని నేను స్పూన్తో నెట్టడానికి ట్రై చేశాను ఏడవడానికి మొదలు పెట్టింది అనమాట సో ఇంకా తీసి ఇచ్చేసాను ఇంకా ఏం చేశానంటే దాన్ని ఇంకా ఆపేది ఆపలేక ఆపలేకపోయాను ఇంకో ఫోక్ తీసుకొని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి గుచ్చి గుచ్చి దాని చేతికి ఇస్తే దాని అంతలా తినేటట్టు ఇచ్చాను అన్నమాట ఇంకా అలా తింటూ ఇంకా ఊరుకుందన్నమాట నా ఫేస్ మీద రెండు పింపుల్స్ వచ్చాయి చూసారా ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో కదా మామూలు డేస్లో ఫేస్ అంత క్లియర్గా ఉంటుంది ఏదైనా స్పెషల్ డే వస్తే మాత్రం భలే వచ్చేస్తాయో ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తాయో కానీ రెండు వచ్చాయి ఒకటి కాదు రెండు వచ్చాయి అవి మాత్రం భలే కనిపిస్తున్నాయి వీడియోలో అండ్ తర్వాత మేము ఆర్డర్ చేసాము ఇది చికెన్ దీన్ని కల్మి కబాబ్ అంటారండి అండ్ ఇది హాఫ్ ప్లేట్ అనమాట ఫుల్ ప్లేట్ అంటే ఫోర్ వస్తాయి హాఫ్ ప్లేట్ అంటే టూ వస్తాయి సో దీన్ని ప్లేటింగ్ ఇలా ఉంది సో అని అనమాట అండ్ అవన్నీ కూడా వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కోసం 
స్టేటసెస్ కోసం ఫొటోస్ తీసుకున్నాను సో బాగుంది దీని టేస్ట్ కూడా బాగుండింది బట్ ఇది ఒక్క సింగిల్ పీస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది అనమాట హాఫ్ ప్లేట్ రెండు వస్తాయి టూ హండ్రెడ్ లాస్ట్లో మీకు బిల్ కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి యాక్చువల్గా బాబిక్యూకి వెళ్దాము అనుకున్నాము బట్ పిల్లలు తిన్నెవరేమో ఇబ్బంది పెడతారేమో అనుకున్నాము బట్ బాగే తిన్నిచ్చారనమాట యాక్చువల్గా పిల్లలు అంటే ఇబ్బంది పెడతారు బట్ మా పిల్లలు అందరు పిల్లలు ఇబ్బంది పెట్టినట్టు మా పిల్లలు పెట్టరు మేము తింటుంటే వాళ్ళు కూడా తింటూ ఉంటారు అనమాట సో దట్ వాజ్ బ్లెస్డ్ ఫర్ మీ అండ్ వెనకాల పాప చూసారా ఎంత క్యూట్గా నేను వీడియో తీస్తున్నాను అని ఎప్పుడు చూసిందో తెలియదు బట్ వచ్చి నించుందని కూడా నాకు తెలియదు నా వెనకాల కాబట్టి నాకు అర్థం కాలేదు సో చూసారా ఇందాకలా క్రిస్పీ కార్న్ ఇచ్చాను కదా సో ఇప్పుడు కూడా చికెన్ ఇవ్వమని చెప్పేసి అడుగుతుంది అనమాట ఇవ్వకపోయాను అనుకోండి ఇంకా నన్ను తిన్నవ్వదు సో ఇచ్చేసాను అనుకోండి కామ్గా తింటుంది ఎందుకండి దాంతో నాకు గోల దానికి ఇచ్చేసాను అనుకోండి దాన్ని దానికి ఇంకా నేను కూడా ప్రశాంతంగా తినవచ్చు అనమాట యాక్చువల్గా నేను తిన్నాను బట్ కీర్తన అయితే అది కూడా తినేవ్వలేదు అతన్ని సో మొత్తం తీసి వాటి ప్లేట్లు పెట్టుకొని ఇది నాది డాడీ నువ్వు ఇది ఇంకోటి తెచ్చుకో ఇది నాది అని చెప్పేసి మొత్తం తీసుకొని వాడే తిన్నాడు అనమాట పాప అతను కలిపి కబాబ్ టేస్ట్ కూడా చూడలేదు అండ్ దాని తర్వాత మేము ఆర్డర్ చేసాము పంజాబీ దాబా స్టైల్ చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ అండ్ ఒక పుల్కా అనమాట సో యాక్చువల్గా గోంగూర చికెన్ అడిగాను నాకు గోంగూర చికెన్ ఇష్టము ఇంట్లో చెయ్యను ఎప్పుడు బట్ హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు తినొచ్చు లేని చెప్పి ఇంట్లో చెయ్యను అనమాట సో అది లేదు గోంగూర చికెన్ అంటే నేను ఇంకా దాబా స్టైల్ పంజాబీ కర్రీ ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట చికెన్ కర్రీ దాబా స్టైల్ చికెన్ పంజాబీ కర్రీ అనమాట ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి అటు ఎలా పల్ పలుకుతున్నానో తెలియదు సో ఏమేమి తిన్నామో లాస్ట్లో బిల్లులో చూడండి మీకు బాగా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది అనమాట టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది అండ్ ఒక చపాతీతో అది కర్రీ మిగిలిపోయింది అనమాట సో ఎందుకు వేస్ట్ అవ్వడం అని చెప్పేసి మేము తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి ఆర్డర్ చేసుకున్నాము ఈ లోపల వాళ్ళు మాకు ముందే చెప్పారు అనమాట నైన్ థర్టీ అయిపోయింది మేడం మేము రెస్టారెంట్ క్లోజ్ చేసే టైం అని చెప్పేసి అని అన్నారు యాక్చువల్గా వచ్చిన వాళ్ళకి ఉంచారు లేదు మేము క్లోజ్ చేసాం మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి అనలేదు బట్ లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేసేసి అంటే ఇక్కడ మాకు నైన్ థర్టీతో అన్నీ క్లోజ్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఇంకా నైన్ థర్టీకి పోలీసెస్ వచ్చి వాళ్ళు మళ్ళీ కేసు రాయడం ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పి నైన్ థర్టీకి లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేసేసి హోటల్ క్లోజ్ చేసినట్టు అనిపి ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అది బిల్ చూసారు కదా అది అండ్ క్లోజ్ చేసేసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా నాకు ఇబ్బంది అయింది అయినా అప్పటికే ఫుల్ అయిపోయింది ఇంకా చాలు అనిపించింది అయినా వాళ్ళు ఆర్డర్ పెట్టినా కూడా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఇలా లేట్ చేసేస్తున్నారు ఇంకా ఎందుకులే సరిపోయింది ఇంకా అనిపించింది సో మరి కక్కినట్టు తినకుండా ఉంటే బెస్ట్ కదా అందుకని చెప్పి ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాం అనమాట కావాలంటే నెక్స్ట్ డే బిర్యానీ చేసుకొని తినచ్చులే అని చెప్పి అండ్ వచ్చేటప్పుడే మేము డ్రింక్ కొనుక్కొని వచ్చామన్నమాట థమ్స్అప్ సో అక్కడే తాగుదాము అని అనుకోలేదు యాక్చువల్గా ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో తీసుకొని ఇంటికాడే తాగుతాము అందరం కూర్చొని అనుకున్నాము సో అలాగే వచ్చేసామన్నమాట ఇంకా అంతే అండి ఈ బ్లాగ్ ఐ హోప్ మీరు ఈరు ఈ బ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను నచ్చిందా నా శారీ ఎలా అనిపించింది కూడా చెప్పండి సో నాకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది ఇది ఇంకా ఉంచుకోమన్నా ఉంచుకుంటాను అనమాట చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది యాక్చువల్గా సిల్క్ మిక్సింగ్ అనుకున్నాను శారీ బట్ సిల్క్ మిక్సింగ్ కాదు ప్యూర్ కాటన్ ఐ హోప్ ఈ బ్లాగ్ మీరు ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను నచ్చిందా ఇక్కడ వరకు చూసారంటే ఎంత కొంత నచ్చే ఉంటుంది కదా సో ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఇంకెవరికైనా నచ్చుతుంది అనిపిస్తే షేర్ కూడా చేయండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి నేను కలుస్తాను మళ్ళీ ఇంకో బ్లాగ్లో అంటే దెన్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ విష్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ సో మచ్